在之前的节目里呢，我们已经给大家解读了华为 Mate 60 Pro 这一颗全新的麒麟芯片的方方面面啊。不过由于当时这个手机发的是很匆忙啊，软件都还没来及适配。如今一个月过去了，各种游戏也好，各种软件也好呢，都已经开始适配上了啊。那我相信大家肯定也很好奇，这个 Mate 60 Pro 的体验起来它到底怎样，对吧？电池到底耐不耐用，续航怎样，游戏性能又怎样？这套华为历史上散热最强的机身，它的解热能力究竟又是什么水平？哎呀，各种各种呢！我们今天这期视频就来好好的体验一下这个 Mate 60 Pro 吧。Mate 60 Pro 这部手机啊，我一拿到手的第一感觉就是哇，好宽啊！这手机我一只手还不太能拿得住呢。第二感觉就是啊，这个手感是真不错啊！哎呀，用惯了各种歌手的直边机之后啊，这个 Mate 60 Pro 的鹅卵石一般的圆滑感还真是挺舒服的啊。第三感觉啊，是这个外观啊，那真是辨识度拉满了。正面的红绿灯设计好不好看是见仁见智，但至少一眼看过去就知道这个是最新的 Mate 60 Pro， 对吧？而背面的设计呢，我倒是觉得相当的漂亮啊！大圆环继承自家族语言，底下这个撞色呢也是非常的大胆，绿色和白色款我都很喜欢，尤其我是最喜欢这个白色，对吧？和底下银色的这个撞色啊，这些感受说起来很直白，但其实背后也是有新技术支撑的，那就是 Mate 60 Pro 的玄武架构。现在主流的手机结构呢，通常机身是采用了三明治结构的，呃，内部呢是采用这个三段式设计，而华为这一次用的玄武架构则不太一样，机身的中框和后盖不再是完全分离的两个部件了，机身后盖的下半部分采用金属，而且是从中框延伸过来做成了一体化的，天线注塑啊也是藏在了后盖的转角部分，保证了背面的美观。那上半部分为了兼容 NFC 和无线充电等等呢，也是采用了锦铅或者是素皮的材质，也避免了大量。的天线注塑条带来的这种观感和质感上的变差吧，那这种独特的机身结构和市场上普遍的三明治加上玻璃后盖还是挺不一样的。华为这样设计手机，除了是想增强这个结构强度之外，也是为了把散热做得更好一点。手机背面底部这一块呢，一般温度都比较低，热量是不易传到这个位置的。那这其实是白白浪费了一部分表面散热能力嘛。而金属后盖从中框延伸过来的话呢，其实是可以帮助机身匀热的啊。那我们之前就已经看过了 Mate 60 Pro 拆开后它的这个内部景象了，对吧？巨大面积的均热板紧贴屏幕，哎，再加上这种机身上的散热增强，就使得整机的解热能力。非常的不错，我们还是和之前一样跑了 Linpack 这个 Mate 60 Pro 这个机身啊，我们测下来大概是可以承载 6.8 瓦的发热，对于一台被动散热的手机来说，这个是相当不错的表现了。啊，当然了，这个机身堆料足，散热足够好，它不代表手机就不发热了呀，是吧 ？Mate 60 Pro 由于它这一颗处理器的能效不如现在这些主流旗舰啊，所以使用的过程中，尤其是高负载下，你是能明显感受到发热的啊。不过换个角度来说呢，良好的散热也确实给了这一颗麒麟芯片一定的发挥空间吧。那说到麒麟芯片，我们上一期视频其实已经聊了很多了，先来简单的回顾一下 ，Mate 60 Pro 搭载了这一颗全新的芯片，八核十二线程，它是有超线程的，而非常有意思的一颗芯片啊。那在工艺制程受阻的情况下，它的 CPU 能效是略微强于骁龙888啊，那极限性能呢要比888更强一点，而 GPU 的能效则是和888很接近的一个水平。它这个能效表现放在如今的旗舰机里面，毫无疑问是比较落后的啊。但是考虑各种客观。因素能做成这个样子，其实已经算是超出预期的了。但是我们上一次测出能效曲线之后啊，已经过了快一个月的时间了，这个应用适配呢也已经是做的差不多了。于是我们总算可以正常的测一下它的续航了。相信这个也是大家关心的一个焦点吧。既然是麒麟八八八，那么这个续航是不是会崩呢？哎，结果倒是让我们有点意外了啊。Mate 60 Pro 的续航居然还不错，哎，在我们这个非常严苛的 5G 续航测试里面，都坚持了7小时58分钟了，这甚至比苹果刚出的 iPhone 15 Pro Max 以及部分续航比较一般的8星二手机都要更持久了。完全没想到这是888水平的处理器跑出来的结果啊！实际使用的感受其实也挺有意思的，就是 Mate 60 Pro 的动效啊，日常的流畅度是要比 Mate 40 Pro 还有 Mate 50 Pro 更流畅的，这个我相信很多的。Mate 六零 Pro 的用户和我都会有同感啊，这个是你看处理器能效完全不会相信的一件事儿啊。有一句话我觉得很应景啊，就是“巧妇难为无米之炊”。这个讲的其实是前两代的华为机型吧。他们哪怕在使用同款高通芯片的机器里面，我认为都算是优化不太行的了
但是麒麟作为华为自家的芯片啊，它的很多底层权限都是开放给华为其他工程团队的啊，包括系统团队在优化上遇到什么问题呢，都可以直接的找到芯片团队的人来负责啊，所以这个优化起来显然是要效率更高，更得心应手一点啊。像之前的 Mate 四零 Pro 上的这个智慧感知功能啊，在高通的机型上支持不了了，那这一次麒麟回来之后又能重新支持了。麒麟平台可以用很低的功耗来驱动前后摄像头和处理相关的数据，所以反而比较容易实现智慧感知的功能啊。另外，在超线程的调度上啊，经过了几版更新之后，你也能看出来它做了一些场景识别，还有优化。像是王者荣耀里面呢，它的中和是为开超线程的，而大和它就不开超线程了。那到了逆水寒里面，就是中和大和同时打开超线程在跑了。不过，软件优化做得再好，在游戏这种场景里呢，还是很难弥补硬件差距的。这一次，我们也是抓紧测了一下《原神》。在《原神》更新了 4.1 版本之后啊，终于是适配了 Mate 60 Pro 了，没有了之前的图形 bug， 再也不用看那个大眼珠子了啊。不过随之而来的，我们也发现 Mate 60 Pro 在最新的系统版本下，现在进《原神》是默认会开启补帧的，从三十帧补到六十帧。这个华为叫做超级帧率，可以在下拉菜单里面关掉。那这个补帧功能啊，目前是调用 GPU 来完成的。啊，由于 Mate 60 Pro 默认就开补帧，所以我觉得补和不补这两种状态，我们都有必要测一下数据吧。那首先我是仔细数了一下毛啊，这个 Mate 60 Pro 的渲染分辨率是非常标准的7 2 0 P， 没有什么问题。那我们还是来跑一下压力比较大的这个须弥城啊，用夜蓝双峰跑图，尽可能的压榨一下硬件啊。意料之中的啊，这 Mate 60 Pro 在原神中的表现，呃，并不是很好啊。先来看一下不补帧的啊。看起来呢，一开始的调度是非常的刚啊，超大核居然跑满了 2.6G， 大核也跑到了 1.9G。可是即便在这么高的频率下，帧率也只是在50到60帧之间浮动，并且代价是8瓦以上的整机功耗。显然这种功耗是不可持续的，很快就降频了。先是降到50帧，坚持到十几分钟左右呢，会再降到35帧以下。往后就是在五十帧和三十五帧之间反复横跳了，散热散完了就跑回五十帧，发热了呢又降回三十五帧啊，反正三十分钟跑下来呢，总体平均帧率四十五帧，功耗六点七瓦，这个表现可能也就和八八八和八进一的机型差不多吧。游戏在更新了 4.1 版本之后啊 ，Mate 60 Pro 在最新系统下会引入这个补帧的策略。华为可能是考虑到这个芯片的能效情况啊，想借助补帧来进一步的降低负载。有一说一啊，知道它是补帧之后，我感觉它补出来的最终这个效果倒还是不错啊，尤其是比较连续的这些场景呢，姑且不太容易穿帮。但你在晃动比较剧烈的时候，就能明显看出来了。像这种破图的情况，对吧？包括人物跑动的时候啊，它这个腿是能够明显看出来三十帧的。不过负载呢，也确实给它硬生生的降下去了。现在补完帧之后啊，前十二分钟都能停在六十帧，功耗六点五瓦。十二分钟之后啊，降到五十帧运行，三十分钟平均下来呢，可以跑到五十三帧。如果我不告诉你它是补帧的话，这个表现都已经接近八进二机型了。那考虑到它不补帧下的那个性能，其实你让我选的话，我是会选的补帧的啊。啊，我们实话实说，补帧终究只是一个补救措施啊，肯定是不能当回事的啊。这种高负载游戏呢，依然算是 Mate 60 Pro 的一块软肋吧。考虑到芯片的能效，这个也是在意料之中的事情啊。不过在散热上 ，Mate 60 Pro 倒是不负众望的表现还可以啊。我们看到不补帧那一轮的温度啊，哪怕在 6.7 瓦这么高的一个整机功耗下，它的机身最高温度还是能够控制在46度的。看热成像不能看出来，整个机器的热量摊的还是比较均匀的，散热做得不错。25度姑且是这个游戏表现，那30度5 G 的魔鬼测试就更不用想了。Mate 60 Pro 就跑的是更加艰难了，在没有补帧的情况下，玩一会儿就会降到35帧运行，三十分钟下来呢，平均是三十七帧。说实话，这个帧率作为旗舰机，显然还是差点意思的啊。不过这种极限负载下 ，Mate 六零 Pro 的散热，比起两年前的这帮老旗舰，倒是好了不少了。魔鬼测试不补帧，最高温度也能控制在四十七度以内，这个散热确实还可以吧。在我看来啊，这 Mate 60 Pro 上原生运行原神的体验呢，还是和旗舰机应有的体验有差距的。所以买 Mate 60 Pro 还想玩原神的同学，我的建议是，你可以考虑一下云原神。云端1 0 8 0 P 6 0帧运行，画质也好，流畅度也好，发热也好，都要比本机运行、呃、舒服一点啊。
。除了原神之外呢，我们也玩了一下稍微低一点负载的王者荣耀。啊、我们发现 Mate 六零 Pro 确实是高负载下能效不太行啊，中负载反而还表现可以啊。如果是跑这个一百二十帧高清的话呢，功耗确实是会飙到接近四点二瓦呀。那这个功耗确实还是挺高的啊。有一说一，它的帧率倒是挺坚挺的， 1 2 0帧一根线流畅的运行。不过还是它的中负载更给力一点。跑极致60帧的王者呢，功耗就和8 Plus 八减二的机型差不多了， 2 7瓦的整机功耗还算控制的蛮不错的。当然说白了，和 Mate 四零 Pro 的精英9000也差不多，但显然是比8 8 8 8减一机型那会儿要节能不少了。话说回来啊，这华为的同学还给我推荐了一个很有意思的配件啊，就是这个微泵液冷手机壳，它可以通过手机无线供电的方式驱动，把冷液循环起来，均摊机身的热量啊。这个手机壳在工作的时候啊，你甚至可以看到里面的这个冷液在流动啊。工程师特意是留了点气泡在里面，让你看到这个效果啊，感觉还挺酷的啊。虽然是一个主动的带泵的散热壳，但因为做的很薄，也没有风扇，效果肯定是不如半导体背夹那么好的啊。更多呢是起到一个均热的作用吧。那我们测下来到确实是能稍微的减缓降频，让高负载更持久一点。三零 Mark 的温升确实是放缓了啊，裸机跑到后面是会触发大幅降频的，而且加了这个散热壳之后呢，就没有出现太严重的降频了。烤机的稳定度从百分之六十九大幅提升到了百分之九十二，这个手机壳还是起到了一些作用的啊。除了性能之外啊，更多普罗大众比较关心的一点呢，应该就是信号了啊。严谨的信号测试啊，需要射频实验室，我们没有这个条件，就只能做一个比较简陋的情境测试了。我司的厕所一直以来都是信号比较差、啊，在上大号的时候没有办法享受流畅的看视频，真的是很难受啊。所以我们就在厕所里拿三台手机测个速好了。至少在这个场景里面，华为的表现还是挺不错的，速度是三家里面最快的，比三星的表现还要再更好一点。毫不意外的 ，iPhone 是这三者里面信号最差的啦，甚至在我们强制开了五 G 的情况下，测试的过程中都跳回了四 G 啊。在这个方面，华为确实是遥遥领先了。之前 Mate 五零系列还有 P 五零、P 六零系列换用高通平台的时候呢，我觉得是有一点水土不服的啊。这一次换回麒麟之后啊，你别看它这个芯片能效测出来不咋地，实际使用起来的体验倒是明显要比 Mate 五零系列更好了，流畅度、续航都是意外的还不错，信号也算是传统优势了。对我来说最大的一个遗憾呢，还是这个高负载的游戏啊，现在还是只能通过靠补帧来应对。那我觉得这个就只能等到下一代的麒麟芯片，才能看一下大型游戏有没有办法有所改进了。好了，不知道你对于华为 Mate 60 Pro 的评价如何呢？如果你喜欢这个视频的话呢，一定要长按点赞、一键三连，也别忘了关注我们的频道极客湾，也别忘了来我们店铺极客湾的店看各种周边。那我们就下次再见啦，拜拜。